。人过六十，生命的旅途已走过一大半。对于很多人来说，子女和家庭的幸福无疑是人生的重要支撑。然而，在这个年纪，我们逐渐明白，生活中真正让我们感到恐惧和不安的，往往不是无儿无女，而是其他更为深刻和复杂的事物。大家好。我是留日生活博主老孙，一个生活在日本的山东人。谢谢你经常收看我拍的视频。一、健康的流逝，人生苦短，及时行乐。这句古人的智慧告诉我们，生命的短暂和珍贵。然而，随着年龄的增长，健康的流逝成为了最让人感到无力的挑战。不是每一个老年人都能享受到子女绕膝的欢乐。但几乎每个人都渴望能够拥有健康的身体，享受生活的美好。健康的流失不仅仅是身体机能的衰退，更是对生活热情的消磨。许多成功人士在晚年都深受健康问题的困扰，如著名的科学家爱因斯坦，他在晚年饱受病痛折磨，无法再继续他的研究工作。这样的例子告诉我们，无论我们在事业上取得了多大的成就，健康的丧失都会让一切变得毫无意义。二，孤独的侵蚀寂寞，空庭春欲晚，梨花满地不开门。这句诗描绘的是一种深深的孤独感。对于老年人来说，孤独是一种难以抵挡的情感侵袭。随着年龄的增长，朋友圈的缩小，亲人的离世，孤独感愈发强烈。有一位名叫张大爷的老人，他的儿女都在外地工作，很少回家。每天，他只能独自坐在院子里，看着夕阳西下，心中充满了孤独和无助。这样的生活让他感到无尽的空虚和寂寞。他渴望能够有人陪伴，分享生活的点滴。三、知识的停滞，活到老，学到老。这句名言告诉我们，学习是一生的事业。然而，随着年龄的增长，很多人开始放松对知识的追求，认为自己已经足够成熟，无需再学习。但实际上，知识的停滞会让我们逐渐与时代脱节，失去对生活的热情和好奇心。有一位名叫李奶奶的老人，他非常喜欢读书和看报，即使已经到了七十岁的高龄，他仍然保持着对新知识的好奇心。他经常参加社区的读书活动，与年轻人交流心得，分享自己的见解。这样的生活让他感到充实和满足，也让他保持了与时代的紧密联系。四、内心的空虚心若无栖息的地方，到哪里都是流浪。这句诗句深刻表达了内心的空虚对人生的影响。随着年龄的增长，我们逐渐失去了对生活的热情和追求。内心变得空虚和迷茫，这种空虚感会让我们感到人生失去了意义，失去了前进的方向。王大爷在退休后开始过上了闲适的生活，然而他很快发现自己对这样的生活感到厌倦和无聊。他开始思考自己的人生意义，试图找到新的追求。最终，他决定投身到志愿服务中，帮助那些需要帮助的人。这样的生活让他找到了新的意义和目标，也让他感到内心充满了满足和幸福。人过六十，最怕的不是无儿无女，而是健康的流逝、孤独的侵蚀、知识的停滞和内心的空虚。这些挑战需要我们积极面对和解决。只有保持健康的身体、充实的生活、持续的学习和内心的满足，我们才能在晚年享受到真正的幸福和满足。让我们珍惜每一天的时光，努力让自己的生活更加充实和有意义吧。